हाय बच्चा के एंड क्लास टेंथ वालो अरे क्लास टेंथ वालो थोड़ा मूड अच्छा कर लो कल आपका एग्जाम है मैथ्स का और मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फिजिक्स गुरु लाइफ कोच मोटिवेशनल कोच और सबसे पहले तुम्हारा भाई अनुराग त्यागी आ गया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर क्योंकि मुझे लगा वैसे तो हम लाइव पढ़ा चुक, पढ़ा चुके हैं मैथ्स को बट मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे कि इस बार ट्रेंड आ रहा है सी का पेपर थोड़े हटके आ रहे हैं फिजिक्स के आपने सुना होगा क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया है इसके अलावा साइंस का पेपर बहुत लेंदी था टेंथ का सो so, मुझे लगा एक वीडियो बना लेता हूँ और उससे आपको हेल्प मिल सकती है कल के एग्ज़ाम में तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो मैं कुछ बताऊँ आपको जिससे आप डरो थोड़ा सा जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं जो मुझे थोड़ा इंट्यूशन हुआ है जो मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पेपर कुछ कैसा आने वाला है आपको एक बात बता दूं कि किसी भी एग्जाम में किसी भी चीज में किसी भी युद्ध में किसी भी लड़ाई में जीतने के लिए सबसे जरूरी प्रिपरेशन होती है कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी प्रिपरेशन होती है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस यस आई विल डू इट आई विल डू इट एंड यू कैन डू इट सो आज के एग्जाम में जो दो तरह के बच्चे होंगे स्टैंडर्ड वर्सेज बेसिक मैथ तो देखो स्टैंडर्ड मैथ जो पेपर है वो क्या है और बेसिक मैथ पेपर क्या आने वाला है तो जल्दी जल्दी बताता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कल आपका एग्जाम भी है स्टैंडर्ड मैथ क्या है बेसिक मैथ क्या है देखो कुछ मैंने रिसर्च करी है आ, कुछ मैंने बहुत सारी पॉइंट्स निकाले हैं और उसको आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देख एग्ज़ाम देने जाना क्योंकि इस वीडियो के बिना आप अगर कल पेपर देने जाते हो तो आपको थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है वैसे तो आपने तैयारी कर रखी होगी आप लोग स्मार्ट हो देखो स्टैंडर्ड मैथ क्या है स्टैंडर्ड मैथ उन लोगों के लिए है जो अब फ्यूचर में मैथ्स या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं सो so, अगर ये जो एग्जिस्टिंग मैथ था अब तक जो आता हुआ था इस साल से पहले तक वही पेपर है ये स्टैंडर्ड मैथ यानी कि कुछ नया होने वाला नहीं है कुछ डरने की बात नहीं है स्टैंडर्ड मैथ इज दैट क्वेश्चन पेपर जो अब तक आता था एग्जिस्टिंग पेपर जो थे सी के उसी को हम स्टैंडर्ड मैथ कह रहे हैं एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है कि आईटी का पेपर दे दिया आपको जे का ट्वेल्थ क्वेश्चन दे दी जो अब तक आता हुआ है पेपर है जो आपके दोस्त सीनियर्स देकर आए हैं टेंथ पेपर अभी जो बच्चे इलेवन ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं जो उन्होंने पेपर दिया था वही आपको इस साल देना है स्टैंडर्ड मैथ तो ये पेपर हमारा नॉर्मल मैथ जो आने वाला था अब तक बेसिक मैथ जब सी को पता चला और ये अच्छी बात करी सी ने कि जिन लोगों को फ्यूचर में मैथ्स नहीं पढ़ना इंजीनियरिंग में नहीं जाना है उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप बेसिक मैथ कर सकते हो ऑप्ट तो बेसिक मैथ जिन्होंने ऑप्ट किया है वो भी ध्यान सुन लीजिए कि आपका पेपर पूरा का पूरा फुल पेपर एनसीईआरटी से आएगा फुल एनसीईआरटी तो जैसे हमारी धार्मिक अगर हम देखें तो हमारी होती है गीता रामायण बाइबल गुरु ग्रंथ साहेब कुरान शरीफ ऐसे ही आपको ये बुक ध्यान से देख लीजिए अरे टेंथ वालो अरे टेंथ वालो इस बुक को छोड़ के मत जाना इस बुक को अच्छी तरह कर लेना और इस बुक को पढ़ने का तरीका बताता हूँ बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या पढ़ूं मैंने सारा कर लिया और सब सब सारा कर लेते हो तो मार्क्स क्यों नहीं आते फिर और इसका रीज़न होता है बच्चों कि आप सारा कर लेते हो लेकिन आप रट लेते हो आप सॉल्यूशन देख देख के उसको बुक को कर लेते हो क्वेश्चंस या आपके जो ट्यूशन में बताए गए हैं आप उसका सोल्यूशन देख के कर लेते हो लेकिन मेरा करने जो मतलब है कहने का आपको कि आपको करना है दैट इज़ एक्चुअली कि आपको समझ के करना है तो बेसिक मैथ का पूरा पेपर एन से आने वाला है इसके अलावा हर पेपर जो भी सी सेट करती है उसमें सी कहती है कि हम 80 परसेंट पेपर तो एवरेज देंगे 80 परसेंट एवरेज पेपर देंगे लेकिन हम 20 परसेंट पेपर अबो एवरेज दे सकते हैं तो 80 परसेंट पेपर एवरेज होता है और 20 परसेंट पेपर अबो एवरेज होता है अबो एवरेज में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन डाले जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनका आई लेवल बेटर है और जो वो क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं जो उनको नहीं करवाए गए तो जो बिलो एवरेज पेपर होता है वो 80 परसेंट होता है 20 परसेंट पेपर एवरेज से थोड़ा ऊपर और जब आप कहते हो पेपर बहुत टफ आया है तो एक्चुअल में कौन सा पेपर टफ आता है क्या आपको कोई आईडी क्वेश्चन देते हैं टेंथ में या जब ट्वेल्थ वाले बच्चे कहते हैं फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया तो उसका मतलब क्या होता है क्या वो आउट ऑफ सेलेबस पेपर था नहीं था पूरा पेपर ट्वेल्थ का अगर हम सेट थ्री की बात भी करें एन से था लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता और उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है तो उसको बच्चों को लगता है कि वो पेपर टफ आ गया है सो टेंथ वाले बच्चे ध्यान दें इस बात पर स्पेशली कि जब कल वो एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले वो एटलीस्ट बेसिक मैथ की एनसीईआरटी सारे 
सोल्व क्वेश्चन एग्जाम्पल जो दे रखे क्वेश्चन वो जरूर करके जाए थ्योरम जो सोल्व है सारी करके जाए और अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा था उसको फास्ट स्पीड में दोनों लाइव सेशन देखकर जाना जो जो क्वेश्चन मैंने लाइव सेशन में करवाए थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं इसके अलावा अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो मैंने बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों के लिए अलग अलग गैस पेपर बनाए हैं जिनमें से दस बच्चों को फ्री गैस पेपर दिया हमने जो लाइव में थे और जिन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए अब केवल वन नाइनटी पेटीएम करके आप उस गैस पेपर को भी ले सकते हो गैस पेपर का मतलब है दैट इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं पर जरूरी नहीं कि उसमें से पेपर बहुत सारा आ जाएगा आ भी सकता है हो सकता है पूरा पेपर उसमें से आ जाए 80 परसेंट आ जाए 50 परसेंट आ जाए या हो सकता है उसमें से बहुत कम आए तो आप अपनी प्रिपरेशन करके जाना वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन है दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ यानी कि जो अब तक पेपर आ रहा था वही स्टैंडर्ड मैथ है और जो मुझे इनपुट मिली है जो मैंने थोड़ा पता लगाया है रिसर्च करी है सीबीएसई का ट्रेंड देखा है मैंने जिस तरह सीबीएसई पेपर डिजाइन कर रही है इस साल उसके हिसाब से मुझे बच्चों पता चला है कि इस बार पेपर थोड़ा टफ आएगा बेसिक मैथ भी टफ आएगा और स्टैंडर्ड मैथ तो टफ आने के चांस पूरे ही हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बात बताना चाहता हूं बेसिक मैथ में एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नहीं आएंगे एक क्वेश्चन दे दिया आधा क्वेश्चन दे दिया एक दो नंबर का वो अलग चीज है उसको आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन जो बेसिक मैथ वाले मेरे बच्चे हैं वो बेसिक मैथ के लिए एनसीआर प्लस जो मेरा लाइव सेशन था उसको वीडियो को देखकर थोड़ी हाई स्पीड पर क्योंकि लाइव में थोड़ा स्लो स्लो चलता है उसको हाई स्पीड कर लेना 1.25 पर उसको देखकर सारे क्वेश्चन जो मैंने एनसीआर के वहां पर प्रैक्टिस करवाए हैं और थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन वो आप जरूर करके जाना तो आपका पेपर अस्सी में से आप सत्तर पिछहत्तर नंबर आराम से ले आओगे लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं स्टैंडर्ड मैथ के लिए भी और बेसिक मैथ के लिए भी देखो पेपर कल का लेंथ आएगा लिख लो मेरी बात ये अरे टेंथ वालो अरे टेंथ वालो मेरी बात को ध्यान से सुन लो कल पेपर लेंदी आएगा आपका तो जो बच्चे अभी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे सैंपल पेपर या वो तीन घंटे के ड्यूरेशन में दो घंटे में उसको करके नहीं जाएंगे प्रैक्टिस उनका पेपर छूटने के चांस बढ़ जाएंगे हो सकता है पूरा हो जाए ईश्वर ने चाह दो एंड मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं लेकिन पेपर लेंदी आएगा पेपर लेंदी आएगा खासकर बेसिक बैथ पेपर ईजी होगा बट लेंदी होगा बिकॉज वो चेक करेंगे कि आप पेपर को गिवन टाइम में पूरा करने में समर्थ हैं एबल हो या नहीं हो दूसरा ट्रिकी पेपर आएगा स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड मैथ की जो बच्चे यहां सुन रहे हैं मेरी बात वो ध्यान रखिए पेपर एनसीआर से ही आएगा सेलेबस से ही आएगा ट्रिकी आएगा मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कर देंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आएंगे ट्रिकी पेपर आएगा जैसे फिजिक्स का पेपर आया था ट्वेल्थ का जब एग्जाम हो जाएगा ये वीडियो तो मैं आज डाल रहा हूं थोड़ी देर में डल जाएगी वीडियो इस वीडियो को आज आप देखोगे कल आपका एग्जाम होगा आप कमेंट करके बताना कि मेरी बात सही लगी या नहीं पेपर लेंदी भी आएगा और ट्रिकी भी आएगा सो अलर्ट 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 जिन बच्चों को गैस पेपर भेज दिए हैं वो गैस पेपर जरूर करके जाना और जिनको गैस पेपर चाहिए वो केवल वन नाइनटी देकर पेटीएम मेरे पेटीएम पर मेरा पेटीएम नंबर नाइन इस पर केवल वन नाइनटी देकर उनको पी भेज दिया जाएगा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप बेसिक मैथ का पेपर चाहते हो या स्टैंडर्ड मैथ का हमने दोनों पेपर अलग अलग बनाए हैं पेटीएम करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना काम की बात पर वापस आते हैं किन किन चैप्टर से पेपर ज्यादा आने के चांस होंगे इस साल ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे ज्यादा पेपर आने के चांस बढ़ गए हैं तो वो चैप्टर बता रहा हूं मैं आपको क्वाडेडिक क्वाडेडिक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वाडेडिक क्वेश्चन जरूर करके जाना एनसीआर के सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स इसके अलावा आर शर्मा कुछ एग्जांपल्स और अभी तो आर शर्मा मत करना एनसीआर कर लेना और जो लाइव वीडियो में मैंने आपको क्वाडिटिक के क्वेश्चन करवाए थे वो आप जरूर करके जाना उनमें से आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अलावा बच्चों रियल नंबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए सर्कल्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन खासकर लाइव वीडियो में जो मैंने बताए थे पार्ट टू में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए थे उन्हीं क्वेश्चन में से कल हो सकता है इनशाला आपको उनमें से क्वेश्चन मिल जाए भगवान ने चाहा तो उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सर्कल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एरिया 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 वाला चैप्टर और स्टैटिक्स स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है तो मेरी सलाह ये है आपसे एज अ टीचर एज एन एक्सपर्ट और पिछले कई साल से सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में जाता हूँ वीडियो और वीडियो में बता रहा हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टैटिक्स से क्वेश्चन फिक्स आता है तो आप लोग अब आज स्टैटिक्स के अनसोल्व क्वेश्चन मत करना केवल जो एनसीआर के सोल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जांपल्स वही आप प्रैक्टिस कर लेना दो या तीन क्वेश्चन अलग अलग टाइप
ये आपको पता होना चाहिए और अगर आपको मूड चेंज हो गया बेसिक मैथ देखकर आपको लगा यार मैथ्स में तुम्हें इंटरेस्ट काफ़ी है और आपके अगर अच्छे नंबर आ गए मैथ्स में तो फिर आप सोचा कि चलो मैथ्स ले लेता हूँ कॉमर्स ले लेता हूँ मैथ्स ले लेता हूँ या साइंस मैथ्स ले लेता हूँ तो फिर आपके पास सी एक ऑप्शन देगी कि आप जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा उसी के साथ दोबारा स्टैंडर्ड मैथ का पेपर दे सकते हैं और अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो सी आपको अलाउ कर देगी इलेवेंथ क्लास में मैथ्स लेने के लिए जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौन सा मैथ्स लें मैं तो साफ सलाह देता हूँ भाई स्टैंडर्ड मैथ लो दोनों का सेलेबस सेम है दोनों एन सी से आने हैं इसमें क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे इसमें क्वेश्चन थोड़े लीनियंट आते हैं इसके अंदर भी 20 परसेंट क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे इसके अंदर भी 80 परसेंट नॉर्मल आएगा ये करीब 60 परसेंट ट्रिकी और 40 परसेंट नॉर्मल पेपर आएगा 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं उनमें अलग आपको क्वालिफाई करना होता है एट्टी मार्क्स में से थर्टी करीब करीब आप लगा सकते हैं हिसाब एट्टी मार्क्स का थर्टी होता है करीब करीब चौबीस पच्चीस नंबर आपको इसमें से लाने हैं अगर सिर्फ पास होने वाली बात है तो इसके अलावा एक पॉइंट मेरे पास बहुत बड़ा है एक मुझे कहीं से गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बच्चों एन सी जो एग्जाम्पलर बुक है इसका बड़ा डर रहता है बच्चों में एग्जाम्पलर कर लूँ क्या हवा बना हुआ है एग्जाम्पलर जो बुक है वो सी ने क्यों बनाई है एग्जाम्पलर बुक सी की बुक है और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ एग्जाम्पलर इज़ ए बुक डिज़ाइन टू गिव टीचर एंड स्टूडेंट प्रॉब्लम ऑफ हायर एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मीन्स एग्जाम्पलर इज अ बुक डिजाइन बाई सी बी एस सी फॉर हायर एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटिशन लाइक एन टी एस सी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम आई आई टी जे एंड फ्यूचर एग्जाम्स विच यू आर गोइंग टू अपियर बट 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 बच्चा गैंग अरे मेरे टेंथ वालो एग्जाम्पलर चूंकि सी बी एस सी की बुक है एन सी आर टी की बुक है तो ये मानकर चलिए कि स्टैंडर्ड मैथ में बीस परसेंट क्वेश्चन जरूर एग्जाम्पलर से आएंगे ट्वेंटी परसेंट मतलब अस्सी नंबर का ट्वेंटी परसेंट होता है सोलह नंबर तो 12 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पलर से स्टैंडर्ड मैथ में 12 से 16 नंबर के एग्जाम्पलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर कैसा आएगा चाहे वो बेसिक पेपर हो या फिर वो इजी स्टैंडर्ड पेपर हो तो पेपर आएगा लेंदी ट्रिकी और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्वाडिटिक रील नंबर सर्कल्स टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एरिया और स्टेटिक्स अब एक काम की बात लास्ट में देखो मैं भी YouTube वीडियो बनाता हूँ बट मैं खुद को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ मैं अपने आप को एक टीचर मानता हूँ मुझे टीचर मैं टीचर ही हूँ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ एक्चुअल में यूट्यूब पर मैं वीडियोस ले डालता हूँ आजकल अभी मैंने शुरू किया डालना चैनल 2009 में ही मैंने बनाया था जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह बट फिर मैंने एक दो वीडियो ऐसी डाली उल्टी सीधी दो तक उसके बाद मैं सीरियस नहीं था मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब क्या होता है बस चैनल बन गया अचानक वो जब हम कोई कॉमेंट करते हैं तो चैनल बन जाता है आपको पता होगा दो के लास्ट से दो के दिसंबर जनवरी से मैंने वीडियो डालनी शुरू करी है और अब मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस चैनल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाऊं स्टडीज़ के लिए जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए सहयोग क्या होता है <coughs> आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए जहाँ मेरी गलती हो उसको बताइए कुछ बच्चे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो बच्चे नहीं होते मुझे पता है वो टीचर्स हैं जो फेक अकाउंट बनाकर कॉमेंट करते हैं जैलस की वजह से पर मैं सबसे प्रेम करता हूँ मुझे किसी से कोई जैलस नहीं है सब महादेव के पुत्र हैं सब ईश्वर के पुत्र हैं सबको कुछ ना कुछ अच्छा करना है सब हम अच्छे के लिए बने हुए हैं आपको अगर मेरे कोई गलत बात लगती है तो आप कमेंट करके बताइए प्लीज बट ड्यू रेस्पेक्ट देकर टीचर को आपसे बड़ा हूँ का भाई हूँ और जो लोग हैं जो दूसरे लोग कमेंट करते हैं वो अगर कुछ कहना चाहते हैं सामने आकर गई ऐसे एक यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब होते हैं हमारी बहनें भी होती हैं वहाँ पर बच्चियाँ होती हैं अगर आप वहाँ गाली गलोज करते हो या एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करती हो तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और हम हिंदुस्तानी लोग हैं तहजीब के लिए जाने जाते हैं तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको देख कर ही आप पेपर देने जाना टेंथ वालों और पेपर थोड़ा ट्रिकी आएगा लेंदी आएगा बेसिक मैथ का पेपर लेंदी आएगा स्टैंडर्ड मैथ का पेपर ट्रिकी आएगा लेंदी कम होगा बेसिक पेपर ज़्यादा लेंदी होगा स्टैंडर्ड पेपर से स्टैंडर्ड पेपर बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा बेसिक मैथ से चूँकि बेसिक मैथ उनके लिए है जो टेंथ तक बस पढ़ के फिर मैथ छोड़ देंगे और बिना मैथ्स के पढ़ेंगे क्योंकि सरकार या हमारे जो सेलेबस बनाने वाले विद्वान लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मैथ्स टेंथ तक तो एटलीस्ट आप पढ़ें बिकॉज ऑफ जितने भी कंपटीशन होते हैं इवन अगर आप एक थर्ड क्लास पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो थर्ड डिग्री या डी ग्रुप के जो पोस्ट होते हैं चपरासी वगैरह पियॉन उनके लिए भी मैथ्स आपको टेंथ तक का आना चाहिए तो रेलवे में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है खलासी जो रेलवे के ट्रैक को मेनटेन करते हैं हालांकि मैं तो उनको सबसे बड़ा इंसान मानता हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम वही करते हैं ट्रैक को सुरक्षित रखने का उसमें भी ट
ना कोई वॉइस कॉल करें ना व्हाट्सएप कॉल करें ना वीडियो कॉल करें क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उसके लिए क्षमा चाहता हूं जिन बच्चों को गैस पेपर फ्री देना था उनको दे दिया गया है और दूसरे बच्चे केवल वन नाइनटी देकर देकर बेसिक मैथ और टू नाइनटी देकर स्टैंडर्ड मैथ का गैस पेपर ले सकते हैं अभी भी अभी बजे हैं आठ बजे हैं अभी साढ़े आठ बजे तक ही वीडियो लाइव हो जाएगी साढ़े दस बजे तक आप मुझे गैस पेपर के लिए ऑर्डर दे सकते हैं साढ़े दस बजे के बाद मैं अपना फोन ऑफ कर दूंगा और फिर आपको कोई ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे तो कल फोड़ के आना पेपर और कल मचा देना धमाल और कर देना कमाल और कल अगर आपका पेपर पहले साइंस का अच्छा नहीं हुआ था तो कल उस बात को दिमाग मत रखना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से बेस्ट विशेष तुम लोगों के लिए जान हाजिर है बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत वंदे मातरम सब पास हो जाओगे सबके अच्छे नंबर आएंगे बा